各位，我真的很高兴，因为我真的回来广州了。Yes! 主场，老广，西关。以前呢，呃，介绍广州的餐厅，更多都是介绍一些啊，呃，餐厅啊，饭店呢、啊，各种。但是这次呢，我们选择了西华路，因为在我的印象里面，西华路才是真正意义上。广州的小吃的聚集地，西华路是一条很低低调的街道，在这里有很多很几十年的传统小吃，堪称卧虎藏龙，但是名气都不算是特别大。于是来到西华路，我们第一顿要吃的东西，其实当然就是有十几年的老字号的金拱门啦，对不对？金拱门的金砖呐、啊，各种都不是我们这顿要吃的。现在我们在西华路的一个市场里面，因为在广州这地方找东西吃呢，你一定要向这边的师奶学习，你要够深入内部，你要把它给翻开进去，然后我就发现里面很多东西玩的。时间是十二点不到，开始排队。我想要揾翻呢度。这一盘呢是我今天的诚意推荐，牛三星。牛三星实际上呢就是说，呃，有牛的肝脏啊、腰啊、心啊去做成的一款汤。以我的认知，外地没有，貌似只有广州有。奶白色的汤汁呢，已经让它基调已经定下来，就是它必然是一碗很稠的东西。于是这碗汤你会跟别地方的牛三星比的话，它有更多的一种。很绵的状态，它已经有一点不太像是一碗汤了，它有点像是一碗酱那种感觉。然后又因为里面牛三星不能少的肯定就是这个，咸酸辣吧，就是咸酸萝卜粒，这个是一定要的。然后里面的酸甜口味也融在里面。这碗汤我已经是给满分的了。这边这条巷子呢，就是刚才吃完牛三星出来之后，就吃后面这家芝麻糊了。据说那个手艺传承也是挺长的一段时间，看看怎么样，拒绝好不好吃。就是我真的是第一次看见这么浓稠的一碗芝麻糊，它完全超越了液体之上。OK， 哇，你看，来啊，那种拉丝效果，你看这个这个这个这个，这么长，还有，哇，天哪！纯纯粹粹的芝麻香味，然后到了后面，它有一点点那种涩涩的。一点点发苦，是因为它本来那种烤制啊，或者是那种植物那种的苦涩味还是有，但是真正我喜欢它的是那种口感，很滑很滑。
比我的脸蛋还要滑，它磨得够细够绵，你没有太多的颗粒感，进到嘴巴，不由自主往下流。呢、这個同廿秒啲似嗰個潮州嗰啲咩雷漿嗰啲嗰啲雷茶都有啲似啊！客家嗰邊，你係老細係嘛？客家雷茶，客家雷茶啲似嘅。你誒點樣稱呼你？姓胡，胡師傅。手磨咩好啲？手磨咪將佢雷成膠狀，叫雷叫雷，唔係叫磨。即係佢手雷咧，佢又係即係將佢雷出油啊嚟。咁啊，啲芝麻糊咧煮出嚟咧就香滑啦。你機整啊，同埋石磨啊，佢做唔到呢啲口。一定係人手嘅，一定嘅。所以佢必須個棍咧，佢係要石磨棍。阿胡師傅，其實咧，我想問一下，即、就、係、是、你今年貴庚啊？多少？五啊幾啊？你如果你示範下，方唔方便啊？可唔可以你試下？我試下啦，不如師傅。有冇話左手高右手高？有冇講究？喂，唔輕鬆嘅喎呢樣嘢，因為佢絕住啊嘛。唔輕鬆真係唔會輕鬆嘅。呢啲唔係唔係話你大隻就得㗎，係啊，你咁大隻我唔得㗎。唔得，真係唔得，唔係講笑，係攰嘅。嚇、啊！你嚟呢度拍嘅？係啊，喂，賴粉係咪前日有間燒鵝賴嘅？嗰間唔係好好食嘅喎。所以而家就有幾牛仔啦。咩？之前幫張迷拍條片，跟住又咪湊小朋友咯，真係。等我全面復出，你快啲拉多啲贊助幫你。相夫教子，你人生一大樂事。我帮你打个赞。刚才呢那家的包包呢，包包呢就说不不怎么好吃。这家呢是他的薪水。那么究竟这家有什么好吃呢？我们过去再说。核心说这家。点解推荐食呢个奶粉？平时同你食嘅有咩唔同？平靓正咯。我不客气了。啊、有飽肚咯，係啊，有慳咯，就係、是、咁咯。加了這些調料，加上裡面有些冬菇，一些,些小小東西，咁就調味。於是乎，你可以把一些平平無奇的一些粉面調的有各種的滋味。這一口吃起來略辣一點，因為可能是我料放的比較多，但是也依然不影響我對它的好感，好吃的。奶粉係好食喺邊度啫？即係食咩嘅啫？奶粉我中意食蘿蔔潤咯，因為粉咧佢冇味噶嘛，咁你就要靠佢其他啲料調味咯。咁佢蘿蔔應該又爽，跟住鹹鹹地，所以我覺得好好食咯。只要四塊，只要四塊，四塊買不了吃虧，四塊買不了上當。平時啲家用就咁慳翻嚟噶啦。不不啫，不不啫，你啲姊妹咧未结婚嘅咧。哦，帮佢征婚系嘛？系系系，你冻咋？你冻咋？好啦，走啦，走啦。翻屋企啦，多谢得。小心，拜拜。玩拉风，行路带住黑风，我哋去到处买嘢，周处共。你要去东山打机，我要去西关啲位。放假落楼前又接货，潮流又靓货，特别穿梭四处，只需要带一张阳性。排仲想去唔打尖，小心有礼。天色已晚了，六点钟了，但是还在西华路这边没有走的原因，是因为我们要等一家猪脚姜的走鬼，就是流动摊贩开张，他只是在晚上六点钟之后才会开张的传说啊。今天他会不会出现呢？在这里附近走走看一看。Lucky Lucky， 诶呢度系方一猪脚姜系嘛？但系點解你唔係放醫嘅？放醫出咗去係嘛？出咗去
进口是酸，酸的很刺激，拌的味蕾刺激开以后，然后才是甜味，酸甜口，到了最后才是猪皮里面是一点点的香味。嗯，好，过去。猪脚姜是这边的女性做了妈妈以后坐月子吃的一款东西，因为骨胶原丰富可以补充身体。如果我家里面有一碗猪脚姜的话，我会跟我妈妈抢着来吃，然后被我妈妈说：“这是我的同事的女儿做妈妈拿回来猪脚姜，为什么你要抢来吃？”男人是不应该多吃的，因为有点燥的东西，但女性应该多吃好。不好意思，我真的喜欢。我是本来没吃的多，都在上面。点解做那么多做猪肉粿？嗰时就阿方姨就冇嘢做，咁啊，佢就想话做呢啲，睇个点样。西华路吃了一天，你会发现，每一口食物吃回的似乎都是广州西关应该有的味道。我相信，可能几十年前甚至上百年前，西关的先辈们吃的就是这样子的东西。这个是我很喜欢的，他们对火候、对味道的那份控制以及那份的心思，让我觉得很满足。所以很多外地朋友过来广州这边说：“哎呀，你们广州西关呐、啊，上下九没有东西吃的，考虑一下我们西华路这边吧。”我个人认为，西关的味道更多的是散播在一些小巷子、街角的小店上。可以关注一下我们的微博“品城记 Video”， 那也是我们的视频首发。也可以关注一下我们的微信公众号“品城记”，在上面会有我们今天吃过东西的详细图文，包括价钱、位置等等。喜欢的话可以适当打赏。最后，敬你记住：姚大秋，吃下全世界的人。